Всем привет на канале Тестей Фуд. Я вам сегодня хочу предложить, как можно приготовить в домашних условиях просто идеальный бургер. Вот что мне понадобится для рецепта. Конечно же, для гамбургера сыр не нужен, но если вы добавите сыр, у вас получится просто идеальный чизбургер. В первую очередь, конечно же, мне понадобится мясо. Мясо лучше всего покупать говяжее, купить кусок мяса и перемолоть его через мясорубку. Тогда у вас получится просто вкусная котлета. Также мне понадобятся свежие листья салата, свежие помидоры, синий салатный лук, маринованные огурцы. Для чизбургера мне понадобится бутербродный сыр, конечно же булочки для гамбургера, соль, черный перец и самое главное это соус, кетчуп, майонез и острая горчица. Приступаю! В первую очередь булочки для бургера на сковородке гриль нужно подрумянить с внутренней стороны. После того, как булочки подрумянились, убираю их с огня. Чтобы мясная котлета у вас получилась сочная внутри, солить и перчить их буду после того, как пожарю. Формирую котлету по размеру булочки. Следите за тем, чтобы котлета у вас была равномерная со всех сторон. Котлеты жарить буду на раскаленной сковородке на небольшом количестве масла. Желательно, конечно, чтобы была сковородка гриль. Котлеты буду жарить до румяности с каждой стороны. После того, как котлета подрумянилась с одной стороны, переворачиваю на другую. Котлеты подрумянились с двух сторон, убираю с огня на бумажное полотенце. Самое время поперчить и посолить. Переворачиваю, перчу и солю с другой стороны. Тонкими кружочками нужно нарезать помидоры, синий салатный лук и маринованные огурцы. Занимаюсь соусом. Смешиваю кетчуп, острую горчицу и майонез. Осталось собрать этот вкуснейший бургер. Булочку с внутренней стороны одну и вторую нужно обязательно смазать соусом. Укладываю сочный листик салата, сверху бутербродный сыр, далее сочную котлету, затем маринованный огурец, Сверху сочный салатный лук, затем помидоры, накрываю сыром, я люблю, конечно, когда много сыра. Вы можете вообще сыр не добавлять, тогда у вас получится вкусный гамбургер. И сверху накрываю булочкой. Приятного аппетита! Рецепт идеального бургера в домашних условиях готов. Приятного аппетита! Все дома вкуснее, даже бургеры. Самое главное готовить по проверенному рецепту. Действительно он получился идеальный на вкус. Обязательно его приготовьте. Всем, кому это видео понравилось и было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!